Ты где находишься? Я по нему Потому что у меня некуда идти. На днях вышел репортаж на Первом канале, где один из репортеров с радостной улыбкой, такой э, довольный, счастливый, рассказывал на всю страну о том, что огромное количество беспилотников появилось на фронте, что у нас подавляющее э, превосходство в небе над противником. Да. Это все огромная ложь. Мама, я хочу на войну. Я рада. Ну, сначала пойди, запишись, тебя возьмут. Думаешь? У меня были мысли, конечно, может, избили там или еще что-то, где-то там закрыли, чтобы зажил там, но что... О таком конце мысли не было. Он ничего сказала, что нашли повешенным. Ну, дальше, конечно, там истерика и все такое. Неужели это правда, малыш мой? Шесть бомб сегодня ночью. Вот недавно бомба прилетела, часа два бомба. Бомба кто? У кого бомба? Ну, от кого? Не, ну, Путина, конечно, бомба. Я не думаю, что на этом свете должны остаться те, кто эту войну развязал. Давайте мы эти вопросы прорешаем. Мы же можем это сделать. В Белгороде прогремели взрывы, после чего в городе начались пожары. Местные рыдают, плачут. Ржуны сил Украины прорвали еще один участок на границе с Курской областью. Успешная операция «Слава вооруженным силам Украины». Фактически невидимые дроны уничтожили две установки С-300 и немного расширства в Крыму, в районе Джанкоя, пока об этом скулят в России. Ну и Волчанский агрегатный завод под контролем Украины. Блестящая спецоперация Главного управления разведки Минобороны. В Омске два школьника проникли на территорию воинской части и сожгли вертолет Ми-8. Обещанные 20 тысяч они получить не успели. Сразу видно, что убийство. Мать срочника рассказала до инсайдер о беспределе воинской части, где погиб ее сын. Ну и в суд же продолжаются ковровые бомбардировки Кремля. Местное население отказывается эвакуировать расисты, их же обстреливают. Друзья, нас должно быть полмиллиона, мы движемся к этой цифре. Пожалуйста, напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, и несколько теплых слов в поддержку Украины. Ну что, друзья, мы начинаем. Начинаем со взрыва в Белгороде. Смотрим, как там все взрывается, горит, пожары. Это месть. Захарьков. Россия должна гореть. Вся. Смотрим. Вот во время, друзья, когда вооруженные силы Украины прорвали еще один участок фронта в Курской области, пока Белгород в огне все горит, взрывается, это его атакуют беспилотники, там происходят взрывы, обстрелы, что интересует москвичей. Они рыдают, но рыдают не по Белгороду, не по Курской области, которую фабами уничтожает Кремль. Они рыдают, что они живут в коммуналках, друзья, в 27 лет. Посмотрите, о чем думают москвички когда Белгород 
и Курск стирают с лица земли. Смотрим. Я нахуй реву, Я приехала, выгрузила вещи, я реву. Я просто потому, что я заезжаю в коммуналку в 27 лет. Я ничего не добилась, я вообще никто. Я не хочу просто в эту квартиру тоже заселяться, потому что это делаю из безысходности, потому что у меня некуда идти. Отмушки по 71 тысячи сейчас. Просто мне стрёмно в 27 лет снимать коммуналку. Я сразу ощущение, что ничего не добилась, что я просто образование мне ничего не дало. Мозга нет, ну что тебе сказать, считай, калика. Тем временем, друзья, вооруженные силы Украины прорвали еще один участок на границе с Курской областью. Это успешная операция 95-й полезской бригады ДШВ. На видео видно, что десантно-штурмовые подразделения вошли на территорию россиян. Первые бои в пограничной полосе. СМИ, особенно расистов, огромное количество информации об этом новом событии. Но на самом деле это был рывок в Лужковском районе неделю назад. Такую информацию также указывает сама бригада. Давайте посмотрим. Вооруженным силам Украины, героям слава, спасибо нашим воинам за то, что они приближают каждый день к нашей победе. Фактически невидимые дроны уничтожили две установки С-300 и немного оккупантов в Крыму в районе Джанкоя. Пока об этом скулит Россия. А теперь мы ждем подтверждения от Генштаба и смотрим это видео, друзья. Друзья, прекрасные новости. Самое главное – это Волчанский агрегатный завод под контролем Украины. Об этом заявила Главное управление разведки Минвороны Украины – Волчанский агрегатный завод. Битва за контроль над этим важным тактическим объектом длилась более четырех месяцев. И я хочу, чтобы мы с вами сейчас это посмотрели. Блестящее видео. Смотрим. Слава вооруженным силам Украины. И завод был единственным местом, в котором можно было держать оборону, находясь в окружении. Все остальные здания были фактически уничтожены артиллерией и авиаударами с двух сторон. Агрегатный завод Волчанский перешел под контроль вооруженных сил Украины. Российских военных на заводе снабжали провизией, медикаментами, боеприпасами с дронов. Однако сегодня Гор опубликовала видео с боями внутри завода и установкой на нем украинского флага. На видео Гор видно командира РДК Дениса Никитина. Впоследствии в телеграм-канале РДК написали, что их бойцы участвовали в штурме завода, а также это подтвердил и Главное управление разведки. Вероятно, российской армии теперь придется отступить из Волчанска, чтобы удержать позиции, которые находятся за городом, сообщает Пепел. Давайте посмотрим эти видео, еще расскажем. Слава вооруженным силам. Российская злоблогерша и волонтер Разумамидова поведала о героическом поступке двух подопечных генерал-майора Аптилы Удинова. Конечно же, это все троллинг из группы АИДА, батальона спецназа Ахмат. 
А как ведь ловко Лаудинов поставил всех кадыровцев, когда заявил о том, что кто сдался, тот уже не наш. Теперь внимание, друзья, новость. Два бойца из группы Аида совершили самоподрыв, понимая, что могут попасть в плен противнику. Кадры показывать не буду. Парни были одними из лучших разведчиков СПН Ахмат. Это написала Арзума Медова. Это цитата, друзья, я ее цитирую. Без раздумий, без приказа они ушли как настоящие мужчины, написала Арзума Медова. Ну, конечно же, вы помните, что говорил Аптилудинов о тех, кто значит, попали в плен противнику, они должны сами себя подорвать. А вот такой вот смешок от Аптилудинова. Бедолаги! Очень смешно, друзья. А, а, а. Так вот, расистам наплевать на самих же людей. Знаете, это умер при Путине, родился при Путине, отправили как мясо на лбок при Путине, и все при Путине. Ну, а теперь, чтобы, знаете, в стык, я хочу вспомнить, как Аптил Лудинов рассказывал, что те кадырцы, которые попадут в плен, должны умереть, убить себя, взять там ручку, повеситься через запятую, естественно. Вот. Ну, как говорится, и вот они, в принципе, исполнили его пожелания. Расисты убивают друг друга, убивают другие страны, ликвидируют друг друга, ликвидируют всех вокруг. Там, где ступает нога расиста, смерть, ковровые бомбардировки – Вообще, что еще Россия может продуцировать в мир? Давайте вспомним заявление Аптилудинова и напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или просить, или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена. На самом деле, я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет. Как вы собираетесь, после того, как вы подняли лапы и сдались, как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить? Как вы будете смотреть в глаза своим домашним? Как вы будете смотреть в глаза своим детям, внукам? По большому, даже сейчас вы находитесь в плену, просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвоздь, блин, накиньтесь на кого-нибудь и сделайте все для того, чтобы вас убили. Для того, чтобы закончить свой путь, хотя бы теперь мужчинами. Когда вы сдались в плен, вы нарушили обед, Из-за чего сразу автоматически вы подпадаете под людей, которые сошли со священного пути. И встает вопрос. Почему вы считаете, что после этого вас кто-то должен вообще вытаскивать из плена? Ну, знаете, вот сейчас вот эту часть блога следующую мы посвятим тому, как Россия уничтожает своих же. Это очень важно. После Аптила Лудинова в стык сейчас мы покажем вам российского военного, который отказался выполнять задачи идти на штурм, но посадил на яму его командир. Этот россиянин избрал выживание, не стал военным преступником. Однако его командир может делать со своими рабами все, что угодно, и однажды заставит их идти на штурм украинских позиций. Этот текст, как бы, в данном случае написали аналитики. Я считаю, что они все военные преступники. То есть не, не имеет значения, идут они на штурм, не идут, они пришли на территорию Украины, они все военные преступники. В этом случае, в данном контексте, я просто хочу показать, как россияне обращаются с самими россиянами. Расист, расистам не друг, а враг. Посмотрите, пожалуйста. Мужики, покажу тебе кадра. Вот она, лесная принцесса. В камеру глянь, блядь. Я говорю, в камеру. Как тут оказался? Сумрак оказался. Сумрак? Да, сука, все на сумрака пиздите, сука. Ты мужик, блядь. Долбоебов, нахуй, блядь. Ты каким хуем тут оказался? А отказался идти. А какого хуя? Я 300. Бля, где ты, покажи, где ты три? Друзья, это ужасные кадры, я не хочу дальше это показывать, и это все просто, в общем, короче, сложно комментировать такой ужас, который творит Россия со всеми. Вот, в принципе, Россия это просто дно, не знаю, это мордор, это садана, любые, любые слова, которые они не соответствуют тому, как... Наш, наша страна, каждый наш человек ненавидит Россию. Просто, знаете, мрачные нелюди, но какие-то орки, но я не знаю. Извините, как бы моя эмоция, но это связано с тем, что когда ты смотришь на это, ты на это реагировать. Ужас, просто один ужас. Друзья, еще одно видео. 
Я для вас подготовила. Значит, сразу видно, что это убийство. Мать срочника рассказала до инсайдера о беспределе воинской части, где погиб ее сын. Но мы это видео дадим в стык. Значит, какой-то пьяный расист говорит, я хочу пойти воевать. Мама. А его мать говорит, так иди, иди, умирай, иди, умирай. А потом стык увидите другую мать, которая говорит о том, что его, ее сына убили. Сами же россияне, я так понимаю, на воинской части беспредел. Смотрим стык. Давай. Я готов Ма, я хочу на войну. Я рада. Ну, сначала пойди, запишись, тебя возьмут, оформить тебя как надо. Думаешь? Думаю, да. И будешь Сашика спасать, дула ебаная. У тебя не семь братьев, а только один. Блядь! Блядь! Я ночами не сплю. Блядь, я водку пью. Пока младший сын не будет дома, я ума. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Я собрался на войну. Я собрался уехать. Повестку, то есть он отвез в военкомат справку о том, что он взял академ отпуск. Они ему тут же повестку. Ну, соответственно, прошел там какую-то медкомиссию и пошел на внутреннюю, видать, к ним на медкомиссию. С утра вроде бы они ему сказали, что будет до обследования, а в обед он уже позвонил, сказал, мам, все, у меня категория А1, я иду в армию. Я говорю, а как медкомиссия? Он говорит, ну, я сам типа согласился, что типа, я буду это... Я что, не мужик, что ли? Ну, конечно, когда мы потом пришли, он сказал, я разочарован. Я себе армию не так представлял. Я сюда пришел мужиком становиться, а не, ну, не мальчиком для бития, в общем, вот так. Бьют и издеваются, и унижают. Что же это такое? У меня были мысли, конечно, может, избили там или еще что-то, где-то там закрыли, чтобы зажил там, но что... О таком конце мыслей не было. Ну, ничего, сказала, что нашли повешенным. Ну, дальше, конечно, там истерика и все такое. Это правда, малыш мой. Да, друзья, завершаем этот блог. На этих кадрах командир одного из подразделений расшистов переезжает на транспорт тягачи Ниву, который на фронт передали ему расшистские волонтеры. И хотя транспорт на фронте навязал, то, видимо, оккупанта просто сдали нервы. А может быть, он работает на вооруженные силы Украины? Смотрим, друзья. Вы знаете, огромное количество аудиторий, я так понимаю, русскоязычных, которые, возможно, не живут в России, они пишут мне, Дарья, а почему вы так жестко говорите о россиянах? И для меня это, конечно, вызывает тотальный шок и понимание только одного. Русские россияне не чувствуют войны. Они не ощущают ни дронов, ни ракет по их городам. Нет ковровых бомбардировка. Их города, не стирая с лица земли, Харьков уничтожается круглосуточно уничтожается, стирается с лица земли. Бомбардировки ковровые. Вообще я не говорю про атаки дронов, атаки ракетами. Украина каждый день испытывает на себе всю эту машину убийства, минубийства. И эти расисты спрашивают на меня, а почему, Дарья, вы так к нам относитесь? Искренне желаю каждому россиянину почувствовать то, что испытывают украинцы. Ковровые бомбардировки, ракетные обстрелы, атаки дронов. Искренне желаю каждому россиянину, чтобы он потерял своего близкого на этой войне, чтобы он почувствовал эту войну, чтобы бумеранг пришел к нему. Потому что нельзя творить зло и не получить его взамен. Кто с мечом к нам придет, от меча погибнет. Друзья, слава вооруженным силам Украины, героям слава. Очень люблю свою страну, очень люблю Украину. Украина победит. Будьте с нами, будьте на светлой стороне света. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube канал Даша Счастливая. У нас должно быть полмиллиона. И, пожалуйста, поставьте колокольчик и напишите географию просмотров и несколько теплых слов в поддержку вооруженных сил Украины.